Друзья мои, как вы смотрите на пересадку малышей? Я смотрю положительно. Всем привет. Сегодня будет пересадка. Сейчас достала малышков. Это все соневские растения, которые были получены на канале буквально не так давно. И уже сделала шортс. Такой было-стало, а очень интересно, мне понравилось. Сама посмотрела, в каком состоянии пришли, и что с ними стало буквально через ну, неделю, ну, 10 дней. Ну, два этапа приходили растежки, одни чуть-чуть раньше, другие чуть-чуть попозже. Ну, в основном все уже пошли в рост, так что мы сейчас дернем отсюда и кого-нибудь обязательно пересадим. Что я сделала, как мне девчонки, каким ты волшебным там эликсиром их напоила. Все, что я сделала, есть видео на канале с получением. Там же и была обработка, там же был и результат спустя три дня. И потом шорт я сняла спустя 10 дней. Может, я его сюда вставлю. Вот. Все более-менее, друзья, сейчас я вам вот так вот чуть-чуть сделаю. Все более-менее, вот не буду трогать, смотрите, вот этот вот экземпляр, ну он маленький, совсем маленький и... Ну тут тоже корешочек в росте, но я его не буду трогать, пускай еще здесь а, посидит. Вот этот не буду, вот этот, наверное, не буду. Тургор отличный. Здесь пришлось лист удалить, потому что он начал желтить. Ну, что-то нет. Вот. Тургор набрался, ростового процесса нет. Вот этих двух я брать не буду. Возьмем в пересадку вот этого товарища. Смотрите, какая корневая. А нет, ничего прошло. Ну, видос вы, наверное, попозже увидите. Ну, вот, смотрите. Красота. Тургор отменный. Так, берем, наверное, да? Его берем. О, ну, этого берем. Корней не так много. Ну, лист пошел. Все тут в росте у нас. Красота. Вот этого берем. Так, кого еще? Вот эту берем. Красоту моли. Ой, вот это моли. Листики были такие сухие, ну, вялые, не сухие, вялые. Вот морщинистость осталась, это видно, я думаю. Вот. А сейчас какой тургор? Я вот как раз ее первый там снимала в шортс. И вот какие корни. Вот тебе и волшебный эликстир. Красота, корни от шеи, пруд. Листик, вот это обязательно пересадим. Так. Пенив, пенив, пенив только начинает, ну, тургор вообще прекрасный, только-только тут начинает просыпаться, его не трогаем. <coughs> Эту красавицу трогаем, берем, корни от шеи, листик, ну, вообще, 4 уже, да? Мелкивей, ну, мелкивей тоже весь пошел в корни, рост от шеи, но столько, наверное, я не пересажу, вот эти, наверное, Пока оставлю. И на последнем видео самый какой-то печальный был это пурпупони. Потому что корней вот здесь они были какие-то. Ну, как напоила, они сразу ну, ушли. Они уже были нехорошие. Вот тяжики остались. Тяжики. И вот видимых корней нет. И поэтому он не мог никак прийти в себя и поднять 
набраться тургора. Но все равно уже имеется, смотрите, видите, до этих пор уже есть тургор. Да, морщинистые листья, но смотрим. Видите? Красота, да? Какая пошла. От шеи, значит, жить будет. Листик пошел. Его тоже пока не трогаю. Значит, этот пошел в рост. Но еще пока тоже не буду. Значит, вот получается у нас четыре растюшечки, которые мы сегодня будем с вами пересаживать. Ну что, поехали разбирать. От мха пересадки уже соневских растений было на канале несколько. Я их сажаю плюс-минус в одинаковую посадку. Уже кое-какие процвели у меня. То есть вот это все я буду убирать. И будем вместе сажать. Покажу, ну, покажу другие соневские растения в этой посадке. Я не буду оставлять мух. Будем его убирать. Очень красивый сорт. Бабочка это. Так. Разбираем. Главное не перепутать потом бирки. И не забыть ставить их. То у меня это вечная проблема. То попутала, то не вставила. То еще какая-нибудь фигня. Орхидеечки, видите, не так давно поливались, они еще влажненькие. Ну вот. Один готов. Следующий. Ну вот они были, видите, какие тут есть тоже корешочки. Молли. Ой, какая была молли. Шмоли. <смех> Вообще. И какая стала красавица. Надеюсь, и пересадка ей понравится. И всем будет окей. Влажный мух, поэтому хорошо убирается. Сухой так никогда не очистишь. Так. Так, давайте я разберу следующие за кадром, наверное. О, попка. Или с вами. А то вдруг какой-нибудь тут будет сюрприз. Вот, видите, от шеи тут есть. От шеи, от попки. Вот чуть испорченных внизу было корешков. Ладно, мы сейчас этим разберемся. Так. Люблю этого садовника, кто бы что ни говорил, я не знаю. У меня пока более-менее распускаются цветочки. У меня их не так много распустившихся. Но все, что распускается, все хорошо. Правда, не так много у меня, что О, уже распустилось и цвело, потому что в основном этот садовник идет в размере 1,7. Вот. Но, вот знаете, вот, в основном 1,7 тоже хороший. Один только, ну нет, не один, уже второй только. Один принспират у меня был очень маленький. И вот эта штучка тоже, 172, ну малюсенькая. Остальные это вот, посмотрите, ну, видно, да, разница. Такие уже два с половиной продают. Пересадят, об... перевалят, мухом обмотают и продают. Не самые мелкие, то есть растюшечки. Вот. Ну вот, все, что расцветало, все по сорту. Ну, единственное, еще кучу жду, конечно, распусков. Вот, вот она. Зобка носу. Ёбка. Надо ее тикнуть. Так. Тоже красивая бабочка. Так-то сорта обалденные. У садовника. Слов нет. И все краше, краше. Я уже думаю, что все пора остановиться. И так дофига. А еще вот эти малыши, когда растут, а еще больше места же начинает требовать. Особенно стоял, стоял, стаканчики пересадил уже в большие. Ну, потом со стаканчика уже в банку. И все, уже прям, да. Нехватка места. А они выпускают и выпускают все. Новые сорта и новые. Все краше и краше. Вообще. 
и как удержаться. Не знаю. Значит, политые, видимо, что они влажные. Я их замачивать ни в чем не буду. О, тут, конечно, Dream Diamond. Тут, конечно, видите, вот внутри вообще корней не так много. Все, что было, вот. Ну, ну все в росте. Все пошло в рост. Ну, вон они, видите. Вот трехлявая. Совершенно трехлявая шейка. Да, тут почистить надо. Маловато будет. Ага. Корешок ушел, но трехлявая шея. Здесь она уже все. То есть он хоть и был, но он на куске шеи, который уже мертвая. Так. М -м -м, это вообще мечта мечта. Я так давно хотела и купить не могла. Dream Diamond. То там закончились, то там. Это прям вообще хотелка, хотелка. А тут что-то прям корнюшечки маленькие. Ну, в росте. И мало-мало корешочков. Так. Сейчас чешуечки все поснимаем. Да, листиков она лишалась. Явно. И ни одного. Ну ладно, все, да? Что тут по чешуйкам у нас надо, что где? Тут, тут тоже надо попку. Ничего только непонятно. Тут тут чешуечка. Ювелирная работа, ё -моё. Так. <coughs> ну, вроде. Вроде, ма, вроде. Так, сейчас вот тут сухой корешочек. Листочек подрежем. И тут уберем. Тоже сухие чешуечки. Замачивать ни в чем не буду. Ни в каких сейчас штуках. Ну что, друзья, готовы к посадке? Мы, в принципе, да. Что вот здесь у меня, как вы думаете? И всем знакомые компоненты. Кто догадался, где какой? Обычно я использую что-то одно из этого. Ну, решила, сейчас все смешаю, положу в контейнер и буду этим пользоваться. Значит, вот эта фракция, вот такая вот. Это у нас серамис. Дальше у нас идет самая крупная. Вот только пакет раскрыла, все равно помытая. О, видите, цвет отличается. Даже вот здесь вот у камушков. Это у нас что? Цеофлора. Так, и вот так вот. Все в одну бочку размешаем. Это у нас кремний вид. И тут у меня оставалось с посадки последний цео грунт. Сейчас это все перемешаю. И будет у меня уже готовая добавка. Субстат. Мыло вроде тщательно, а чихать хочется. Так будто еще какая-то пыль осталась. Во! Красота! Все. И кашли что-то хочется. Так, ну давайте приступим. Начнем. Вот кто у нас тут попался. Сейчас, секунду, я поставлю вас. Чемпиона. Достаем стаканчик. Вот так он. Чемпион будет жить стаканчики. Ну, для начала мы доделаем субстрат. 
Беру свой страшный секатор, как мне сказали. Повидавший жизнь. Ну да. Что делать? Кому легко. Сейчас начикаем кору. Ну, без вас сейчас нарежу и продолжу. Так, кору я немножко промыла. От пыли покорезана. Ну и для того, чтобы к ней прилип хорошо прилип опад. Опад. Сейчас он на мокрую кору прилипнет. И замечательно. Так. Дальше. Ну а дальше. А дальше погнали. Пена стекло. Возьму мох. А потом сейчас быстро на, на съемочке быстренько сделаем. А в конце покажу еще, если не забуду, ставлю видео снимем, как себя чувствует уже в готовых посадках через какое-то время орхидеечки. Все, поехали. Друзья, одного посадила. Я что-то не пойму, как это я так умудрилась не срезать ему корень вот этот, этот вот пропавший. Видите? Хм. Вот такая посадка. Сверху присыпала чуть мельче корой. У меня здесь вот есть мисочка. Вот тут вот сборная солянка. Тут мельче кору выбрала, чтобы сейчас не резать. Вот а все посажу по такому принципу сейчас. Остальные покажу. Все получилось. Так, 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 так. Главное не забыть. Как же я корень-то не срезала? Вроде все смотрела. Бирочку главное не забыть. А то потом проблема. Готов. Ну все, друзья мои, пересадила всех. Четверых, как и хотела. Все по одному принципу. Вот, говорю, тут корешочек. Почему-то я не срезала краешек. Всех одна и та же посадка. Вот тут тоже. У некоторых совершенно маленькие корешулечки были. Тут прям вот болтается, но насколько возможно было. Я ее тут зафиксировала. Вот. Тут вообще корневой, можно сказать, нет. Ну ладно. Сейчас сверху и не видно. Ну, будем ждать появления корешулечек возле стеночек. Все. Зайчики. Красавчики. Готовы идти во взрослую жизнь. Всем спасибо за просмотр. Обещала показать, а, как развиваются орхидеи. Кстати. Да все у них хорошо. Вот одного принесла показать. Смоки у меня их два. Вот. Здесь единственное место пены стекла керамзит. Но ну, у меня тогда не было пены стекла, я брала керамзит. А сейчас нет керамзита, есть пены стекло. Уже, конечно, тут ни черта не видно. Ну вот она, резаная кора. Вот он, видимо, здесь в данный момент, в данной посадке кремний вид. Вот. И мох, который тут уже разросся. Ну а сейчас я смешала несколько компонентов. Цеофлору, церамис, кремневид и цеогрунт. Посмотрим, как будет. 
у малышей, в крепышей.